ഹലോ ലേൺ ബിസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഫോർ സമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ഡി പിയുടെ ക്ലാസ് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണമെന്ന് എക്സാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡി പിയുടെ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റിലെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് നൽകുന്നത് എ ഡി പി ആണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി പാർട്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് തിയറി ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവസാനങ്ങളിലായിട്ട് ചെറിയ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡോ കാണാനുള്ള ഭാഗം ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇ ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും ഇ ഡി പി എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇ ഡി പി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഭയങ്കര ടഫാണ് തിയറി പേപ്പറാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ഡി പി എന്ന ഭാഗത്ത് പോവാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേൾക്കുന്ന പല പേരുകളുണ്ടല്ലേ അംബാനി റിലയൻസിൻ്റെ മുതലാളി അംബാനി എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് രത്തൻ ടാറ്റ കേൾക്കാറുണ്ട് യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഓരോ പേരുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആരാണോ ഒരു ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് വിളിക്കാം എ പേഴ്സൺ ഊ സെറ്റപ്പ് എ ബിസിനസ് ആരാണോ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അയാൾ അയാളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലായിട്ട് അയാൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പല ബിസിനസ് മാൻമാരും നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ് റിസ്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ക്ലാസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ടാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇ ഡി പി എന്ന ഭാഗം പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു സംഭവം ഒരു മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഏച്ച് ഗോളിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഏച്ച് ഗോൾ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഈസ് എ പർഫ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ ഓർഗനൈസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ദ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏച്ച് ഗോളിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇത് പഠിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ നമുക്ക് ഒരു മാത്തമാറ്റിക് ഫോർമുലയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനൊരു മാറ്റം മാത്തമാറ്റിക് ഫോർമുല പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണറും എൻ്റർപ്രൈസും കൂടി ചേർന്നതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പേഴ്സൺ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന പേഴ്സണും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ
ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പണം ലാഭം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ പണം ഇറക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ അയാൾ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫിനാൻസ് എടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ റിസ്ക്കാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി മക്കൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പേഴ്സണൽ റിസ്ക് ആയിട്ട് റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേഴ്സണൽ റിസ്ക് ആയിട്ടെടുക്കുന്നത് മറ്റ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ റിസ്ക്കാണ് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഒതുക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണം ഈ രീതിയിൽ അവർ പുതിയൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ നല്ലൊരു വൈറ്റ് കോളർ ജോലി അല്ലെ എൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ജോലിയിലേക്ക് എൻ്റെ കരിയറിലേക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കരിയർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇറങ്ങുന്നതിനാണ് കരിയർ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് അപ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചർ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടത് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൈക്കോളജി അവൻ്റെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇറക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അതിനാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണ് റിസ്ക്കുകൾ ഉള്ളത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലെ റിസ്ക്കുകൾ നാല് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബേരിയേഴ്സ് ആണ് ബേരിയേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ബേരിയസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് ബേരിയസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് ബാരിയസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എൻവിയോർമെൻറ്റ് എൻവിയോർമെൻ്റിൽ ബാരിയസ് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ബാരിയസ് പേഴ്സണൽ ബാരിയസ് എൻവിയോൺമെൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ബാരിയസ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ബാരിയസ് സോഷ്യൽ ബാരിയസ് ഈ രീതിയിലായിട്ടാണ് ബേരിയസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയും പ്രധാനമായിട്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയുടെ രാജ്യത്തിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാരണം അതിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണം ഇറക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയും ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയും ആയിട്ടുള്ള കൺട്രികളിൽ പൈസ ഇറക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് കിട്ടണമെന്നായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഇവിടെയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ബാരിയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്ന് സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ബാരിയേഴ്സ് പ്രധാന പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാമത് പറയുന്നത് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലാക്ക് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽ ലാബേഴ്സ് ലാബ് സ്കിൽ ലാബർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിലേക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് സ്കിൽ ലാബേഴ്സ് മറ്റൊരു ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഗുഡ് മെഷീനറി ഗുഡ് മെഷീനറി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ലീഗൽ പോളിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ പോളിസീസും കാര്യങ്ങളും മറ്റൊന്ന് കറപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലായിട്ടാണ് എ
പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മറ്റത് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലാണുള്ളത് മറ്റത് എൻവയോൺമെന്റ് ബാരിയേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഏത് തരത്തിലാണുള്ളത് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗം പറയാനുള്ളത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എൻവയോൺമെൻഷിപ്പ് ഗ്രോത്ത് ആണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നമുക്കിത് നിറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ഓരോ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വീണ്ടും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇതൊരു ഇന്ത്യ ബേസിലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി ബേസിലായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു നോക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണിയർ ഗ്രോത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നാമതാണ് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടറാണ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റത് അടുത്തൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ എക്കണോമിക് നിർബന്ധമായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് രീതിയിലായിട്ടാണ് എൻ്റർപ്രണറൽ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് മറ്റൊന്ന് അവസാനമായിട്ട് വേറൊന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി മോട്ടീവ് ആണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിസ്ക് ടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് ഒന്ന് നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിത്തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഒന്നാമത് നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് പേഴ്സണൽ മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു മോട്ടീവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇന്ന രീതിയിലായി മാറണം നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അവൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആവണം എന്നുള്ളത് ഒരു റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആവണം എന്നുള്ളത് ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ട ലക്ഷ്യം ആ മോട്ടീവ് വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറാണ് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന അതോറിറ്റി മോട്ടീവ് ആണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ ഫാക്ടറാണ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് റിലീജിയസ് ആണ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ആണ് പറയാനുള്ളത് റിലീജിയസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും നമ്മുടെ മതാചാരത്തിനും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല ഏരിയകളിലായിട്ട് അതാണ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുക കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ മോട്ടീവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ അതിൻ്റെ റിലീജിയസ് കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ വരാം അതിൽ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്രോത്തിന് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ബിലീഫാണ് വരുന്നത് അവരെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയാനുള്ളത് മൈനർ ഗ്രൂപ്പാണ് മൈനർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് കൾച്ചറിൻ്റെ
ക്യാപിറ്റലിസം മുലി മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മോട്ടീവ് ആ കൾച്ചർ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ കൾച്ചറിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം ഏണിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കൾച്ചർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലിസം സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഏരിയയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ കൂടുതലായിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ മോട്ടീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തുകൾ വരുത്തലാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ പുതിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറാണ് ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് പറയും ഒന്ന് ലെജിറ്റിമസി ആണ് ലെജിറ്റിമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമ സാധ്യത ആ സാ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമ സാധ്യതക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അവസരം കാണാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിയമ സാധ്യത കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താക്കും കൂടുതലായിട്ട് അതിലേക്ക് ഫണ്ട് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങും അതിലേക്ക് ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഇറക്കാൻ നമ്മൾ അതിൽ മോട്ടീവ് ആവും അതൊരു ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലെജിറ്റിമസി ഓഫ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഷ്യൽ മാർജിനാലിറ്റി സോഷ്യൽ മാർജിനാലിറ്റി മറ്റൊരു എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഓർ റോൾ മോഡൽസ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പേഴ്സൺസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുകയാണ് നമ്മളൊരു ഐഡിയ പറയുകയാണ് നമുക്കൊരു എനർജി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തീരെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ഒരു എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തിന് അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റോൾ മോഡൽസ് നമുക്കൊരാൾ മോട്ടീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് മറ്റൊരു സൈക്കോള സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാം മാർവാടികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചെട്ടിയാർ അങ്ങനെ രീതിയിലായിട്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമായിട്ട് പലരും പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അങ്ങനെ മോട്ടീവ് ആവാം സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മോട്ടീവ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഒക്കുപേഷൻ ഒക്കുപേഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ചില കുട്ടികളൊക്കെ സ്വർണ്ണ സ്വർണ്ണക്കരണ്ടി വായൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും നല്ല ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ നോക്കി നടന്നുകൊണ്ട് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒക്കുപേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തിനൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്കില്ല് ഏതൊരാളും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായാലും അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഒരാളെ ഗ്രോത്തിലേക്ക് ഒരു ബിസിനസ് പുതിയൊരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ചിലവർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ രീതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടീവ് ആവുകയാണ് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ വലിയൊരാളെ ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭകൻ ആളുകൾ രീതി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നല്ല സ്റ്റാറ്റസോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ 
നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആണ് മറ്റേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ഒരുവിധ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഗവൺമെൻറ് ഓരോ രീതിയിലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർപ്രണിയറൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ലേബർ കണ്ടീഷൻ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് പറ്റിയ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാബേഴ്സ് വേണം ആ ലാബേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ ബിസിനസ് വളർച്ച കാരണമാണ് നമ്മളൊരു സോപ്പ് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സോപ്പിനെ കുറിച്ച് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ലാബേഴ്സ് അവിടെ വേണം അതിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാബേഴ്സ് വേണം അല്ലാതെ അതിനുള്ള പണവും അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ ആ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല അതപ്പം ലാബേഴ്സ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ലാബേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എൻ്റർപ്രണിയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പോളിസിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ആ രാജ്യത്തെ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ബിസിനസ് വേണം ഏതൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആണെങ്കിലും അവിടെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ബിസിനസ്സിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ എന്നും പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ എന്നും കമ്പൾഷൻ ഫാക്ടർ എന്നും കമ്പൾഷൻ ഫാക്ടർ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കില്ലിൻ്റെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൻ്റെയും നമ്മുടെ മോട്ടീവിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർപ്രണിയർ ഗ്രോത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കൗൺബഷൻ ആണ് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയാണ് നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒരാൾക്ക് ജോലി ഇല്ലായ്മ മറ്റൊരു ജോലി നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഐഡിയ മറ്റുള്ളവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാതെ പുതിയൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കമ്പൾഷൻ എന്നൊരു ഫാക്ടർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റർപ്രണിയർ ഗ്രോത്തിന് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് എസ്സേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഭാഗമാണ് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്ത് എൻ്റർപ്രണർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കിടന്നത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണറെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണറെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് വില്ലിങ്നെസ് ടു മേക്ക് സാക്രിഫൈ സാക്രിഫൈസ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടി വേണ്ട ആവശ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫോർസൈറ്റ് ആയിരിക്കും മുമ്പുള്ള കാണാൻ കഴിവുള്ള ആരായിരിക്കും കാരണം ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫോർസൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ഇന്നോവേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് ടെക്നിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളാവുന്ന സമയത്ത് അയാൾ നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രണർ എന്ന്